저희 스킨 로션인데요. 뭐냐면 목공용 만능 본드라는 제품이고요. 털어가지고 너무 촉촉하죠? 줄어들어라 줄어들어라 정말 다양한 파운데이션을 보유를 하고 있거든요. 울그락불그락 화가 많으신 분들은 제가 이렇게 빨간색을 사용해서 네, 톤에 맞게 사용하고 있어요. 전체적으로 이렇게 브러쉬를 사용해서 파운데이션을 먼저 발라드릴 거고요. 조금 손이 안 닿아서 좀 길게 빼가지고 해드릴게요. 톡톡톡. 혹시 눈썹 정리 언제쯤 하셨을까요? 너무 자유로운 영혼으로 이렇게 눈썹이 나셨더라고요. 아, 코털이 보여가지고 제가 코털은 좀못 참거든요. 에이. 일반 아이라이너는 이 제품이거든요. 아, 이제 이거는 아세톤으로 지우셔야 돼요. 여기 눈 밑에 하트 어떠세요? 특별히 서비스로 해드릴게요. 어떠세요? 안녕하세요. 주디 문구 메이크업 샵입니다. 고객님 10시에 약하신 분 맞으시죠? 네, 안 그래도 기다리고 있었습니다. 네. 어. 잠시만요. 성함이? 네, 확인되셨고요. 어, 저희 메이크업샵 혹시 전에 이용해 보신 적 있으실까요? 음, 처음이시구나. 저희가 조금 타 메이크업샵이랑은 다르게 좀 특별한 메이크업 도구들과 이렇게 화장품들을 사용하기 때문에 조금 생소하실 수가 있거든요. 그 부분 좀 양해 부탁드릴게요. 네, 어, 전혀 이상한 거 아니고 어, 네, 조금 낯설 수 있어요. 네. 어, 고객님 혹시 스킨 로션은 바르셨을까요? 음, 스킨 로션 안 바르셨어요? 네. 지금 고객님 피부가 보니까 조금 많이 건조하셔가지고 제가 팩을 먼저 조금 해드려야 될것 같아요. 이게 저희가 사용하는 팩인데요. 너무 귀엽죠? 네. 그래서 이걸 한 장씩 얼굴에 이렇게 붙여놔주면 은 굉장히 촉촉해져가지고 화장이 잘 먹거든요. 네. 그래서 이쪽 볼에 한장 붙여 이쪽도 붙여드리고 그리고 이쪽 턱에도 좀 붙여드려야 될것 같아요. 어. 네. 네. 이 상태로 어, 좀 붙이고 계시면서 오늘 메이크업에 대한 이야기를 좀 해볼까요? 네. 아, 이게 좀잘 떨어져요. 네. 내가 다시 붙여드릴게요. 네. 네. 그래서 오늘 메이크업은 혹시 어떤 식으로 하고 싶으세요? 좀 생각하고 오신 메이크업 컨셉이라든지 그런 게 있으실까요? 어, 좀. 화려한 어, 메이크업이요? 네 알겠습니다. 어, 저희 메이크업샵에 너무 잘 오신 것 같아요. 왜냐면 저희가 좀 이렇게 화려한 색상의 그런 섀도우들이랑 좀 립스틱들이 많아가지고 네 그런 화려한 메이크업 충분히 가능합니다. 네네. 잠시만요. 좀 떼서 확인해볼게요. 피부가 이제 어느 정도 좀 촉촉해지신 것 같아가지고 그럼 바로 스킨 로션 발라드리도록 할게요. 네. 저희 스킨 로션인데요. 음. 이 제품 사용하고 있어요. 뭐냐면 목공용 만능 본드라는 제품이고요. 
요게 얇은 게 이제 스킨이고 요게 이제 로션 제품이에요 네. 먼저 발라드릴게요 네? 아 뽐드 냄새가 난다고요? 아니에요 아니에요 이게 이름만 그렇지 네, 전혀 그런 뽐드 같은 게 아니라서 네, 착각이세요 네. 네, 스킨 발라드렸고요. 그 다음에 이제 로션 발라드릴게요. 아, 저희 스킨 로션 제품이 굉장히 촉촉한 제품들이라서 많은 분들이 실제로 여기서 사용해 보시고 구매하시는 분들도 많이 계세요. 네. 그러니까 뭐 전혀 걱정 안 하셔도 돼요. 네. 뚜껑이 왜 이렇게 안, 얼, 안 열리지? <웃음> 제가 새 제품을 꺼냈더니 음, 뚜껑이 안 열리네요. 너무 촉촉하죠? 응. 어, 냄새가 조금 본드 냄새가 난다고요? 어, 그럴 리가 없는데 어, 고객님이 이게 좀 익숙하지 않은 향이라서 그러신가 보다 응. 이제 스킨 로션은 다 발라드렸고요. 그 다음에 립밤. 음. 립밤 발라드릴게요. 립밤이 이 제품인데, 이 제품은 이제 종이 나라라는 어, 저희 브랜드에서 나온 컬러 나라풀이거든요. 네. 맘맘맘 네. 보습력이 굉장히 강한 제품이라서 음, 요거 바르고 있다가 이따 립스틱 바르면 어, 되게 잘 먹거든요 음. 발라드렸고요 그 다음에 제가 괄사 마사지를 살짝 하고 좀 붓기를 빼드려야 될것 같아요 지금 붓기가 조금 있으신 것 같아서 음. 아, 야식을 드셨구나. 아, 어쩐지. 너무 얼굴에 붓기가 좀 있어가지고 제가 괄사 마사지를 좀 해드릴게요. 네. 
저희 발사 마사지 발사 같은 경우에는 조금 특별하게 생겼어요. 네. 아, 마치 자처럼 생겼죠. 네. 근데 자는 아니고, 어, 자처럼 생긴, 이렇게 일자로 생긴 괄사 마사지 별로 못 받아보셨을 텐데, 제가 오늘 좀 해드릴게요. 음. 그래 여기를 이렇게 잡고, 이렇게 턱살을 이렇게 밀어주는 거거든요. 그래서 나중에 이게 자처럼 생긴 게 좋은 게 뭐냐면은 지금 센티미터가 이렇게 적혀져 있잖아요. 처음에 내가 괄사하기 전에 몇 센치 부기가 있는지 확인을 해보고 사실 괄사하고 나서 이제 부기가 빠진 다음에 재보면은 정말 센티미터가 줄어 있거든요. 그런 거를 이제 확인하기 위해서 이렇게 눈금자처럼 생긴 거예요. 네. 그래서 제가 이따가 한번 확인시켜 드릴게요. 지금 고객님 얼굴이 크기가 지금 저는 여기 이렇게 되잖아요. 근데 고객님은 좀 튀어나왔어요. 지금 한, 한 20, 20cm 정도 되시는 것 같아요. 네. 근데 이게 아마 괄사 마사지 하고 나시면은 한 뭐, 10, 18? 어, 18? 18cm까지는 줄어들 거예요. 해드릴게요. 줄어들어라, 줄어들어라. 아, 그럼요. 아, 그쵸. 다른 분들 조금 처음 오시는 분들은 조금 낯설어 하시는데, 이게 또 여기 한번 맞들리면은 또 저희 메이크업샷만 또 찾게 되시거든요. 네. 그만큼 효과가 너무 좋다는 말이죠. 효과도 좋고 또 메이크업 하고 나서의 만족감도 굉장히 크시기 때문에. 네. 여기 좀 둥근 부분을 사용해서 요런 부분. 요런 부분. 지금 광대가 좀 많이 튀어나오셨잖아요. 네. 음, 콤플렉스시구나. 제가 이 자를 이용해서 완전히 조금 펴드릴게요. 네. 광대가 좀 튀어나온 부분에 이렇게, 이렇게, 이렇게 해가지고. 네. 오! 훨씬 괜찮아졌는데요? 제가 한번 얼굴 크기를 좀 재볼게요. 고객님 2cm가 줄어들어서 정말 18cm가 되셨어요. 네, 정말 그만큼 효과가 정말 뛰어난 괄사 마사지라는 소리죠. 네. 네. 그래서 이렇게 스킨 기본적인 거는 끝났고 이제 파운데이션 발라드리도록 하겠습니다. 네. 파운데이션은 저희가 좀 피부톤이 다양하신 분들을 위해서 정말 다양한 파운데이션을 보유를 하고 있거든요. 네, 이렇게. 색깔이 정말 많죠. 네, 어떤 분들은 또 얼굴이 노, 누르스름 하셔가지고 이렇게 노한 걸쓸 때도 있고요. 어떤 분들은 얼굴이 파랗게 질려서 오시는 분들도 계셔서 그런 분들한테는 이렇게 좀 푸른색을 권장드리고 있고요. 네네네네. 어떤 분들은 좀 얼굴이 울그락불그락 화가 많으신 분들은 제가 이렇게 빨간색을 사용해서 네, 톤에 맞게 사용하고 있어요. 네. 우리 고객님은 보니까 어, 그냥 기본적인 어, 파운데이션 컬러 사용하면 괜찮을 것 같아서 네. 음, 그럼 기본적인 파운데이션 컬러 사용하면 좋을 것 같아요. 네. 이게 워터 컬러 파운데이션이라가지고 
자체와 물감이라는 뜻이 아니고 그만큼 좀 촉촉한 파운데이션이라는 뜻이거든요. 네, 그래서 제가 이 제품 좀 발라드리도록 할게요. 네. 음, 요거는 저희가 요 붓을 사용해서 발라드릴 거예요. 네. 조금 오래된 물감, 아니, 오래된 파운데이션이라서 그런지 잘안 열리는데. 잠시만요. 발라드릴게요. 전체적으로 이렇게 브러쉬를 사용해서 파운데이션을 먼저 발라드릴 거고요. 눈 밑에 다크서클이 조금 심하셔가지고 한겹더 발라드릴게요. 네. 한겹 더. 이렇게 브러쉬로 전체적으로 발라드렸고 그 다음에는 좀 퍼프를, 어, 메이크업 스펀지를 사용해가지고 좀더 흡수시켜 드릴 거거든요. 네. 좀 이마 같은 부분은 조금 손이 안 닿아서 좀 길게 빼가지고 해드릴게요. 파운데이션 발라드렸어요. 네. 그 다음에 이제 눈화장 어, 해드릴 건데 지금 보니까 눈썹이 좀 정리가 많이 안돼 있으신 것 같은데 혹시 눈썹 정리 언제쯤 하셨을까요? 태어나서 한 번도 해보신 적이 없으시다고요? 어떤지 너무 너무 자유로운 영혼으로 이렇게 눈썹이 나셨더라고요. 그래서 제가 조금 정리를 해드려도 될까요? 음, 그래야 될것 같아요. 그러면은 우선은 눈썹을 좀 살짝 왁싱을 해드릴까 하는데 음, 아, 안 아파요. <웃음> 걱정하지 마세요. 네. 왁싱 처음 해보시는 분들이 좀 아플 거라고 생각을 하시는데 전혀 아프지 않아요. 
저희는 이렇게 스카치 테이프를 이용해가지고 눈썹을 정리를 해드리고 있거든요. 네. 가지고 이렇게 살짝 눈썹에 붙였다가. 떼고 <웃음> 아, 조금 아프세요? 아, 그 정도는 참으셔야죠. 네, 다시 눈썹에 붙였다가 아, 떼고 여기 아래쪽도 해드릴게요. 눈썹에 붙였다가 아, 이쪽 아래쪽도 <웃음> 어우, 한결 한결 깔끔해지셨어요. 음, 네. 이렇게 주기적으로 스카치 테이프라도 사용하셔가지고 왁싱을 좀 해주세요. 네. 그 다음에 눈썹 길이도 지금 좀 중구난방으로 다좀 길쭉길쭉한 것도 있고 좀 짧은 것도 있고 이런 것 같으셔가지고 제가 좀 잘라드려야 될것 같아요. 네. 제가 가위로 좀 잘라. 마세요. 제가 이 분야에서 전문가랍니다. 네, 잘라드릴게요. 훨씬 깔끔해지셨어요. 이쪽도 해드릴게요. 네. 좋아요. 어, 고객님, 잠깐... 웃어보시겠어요? 아, 코털이 보여가지고 제가 코털은 좀못 참거든요. 에이, 제가 딴건 참아도 코털은 조금 못 참아서 제가 코털 정리를 좀 해드려도 될까요? 네. 아, 아, 네. 잠시만요. 너무 속 시원하네요. 아까부터 사실 조금 거슬렸거든요. 코털이. 네. 그쵸. 코털. 근데 코털 정리도 해주셔야 돼요. 네. 그 다음에 이제 눈썹을 이제 그려드릴 건데. 눈썹 아이브로우가 지금 세 가지 컬러가 있는데요. 제가 보여드릴게요. 요게 이제 동아라는 브랜드에서 나온 블랙 컬러 아이브로우고요. 그리고 약간 조금 더 자연스러운 거 원하시면은 요거는 아 포텐셜리티 아뭐 요런 브랜드인데 요건 약간 흑갈색 컬러 음, 보이시죠? 약간 톤 다른 거 보이시죠? 네. 이렇게 돼 있고 약간 좀 탈색하신 분들을 위해서 이런 컬러도 있거든요. 근데 우리 고객님은 보니까 살짝 음, 검정색에 가까운 것 같아가지고 제가 이 블랙 컬러 아이브로우 펜슬로 눈썹을 좀 그려드릴게요. 내가 지금 너무 좀 뭉툭해서 조금 눈썹을 좀 눈썹 아이브로우를 좀 깎아내야 될것 같아요. 잠깐만 기다려 주시겠어요? 네. 아 이거요? 이거는 이제 아이브로우 펜슬 전용으로 깎는 기계거든요. 연필깎기처럼 생겼는데 연필깎기는 아니에요. 네. 날카로워졌죠? 
얘가 아주 성능이 좋답니다. 음. 어, 바퀴도 이렇게 움직여가지고 어, 어린 친구들한테 아주 인기가 좋아요. 아이브로 그려드리도록 할게요. 네. 음, 컬러가 아주 딱인 것 같아요. 네, 고객님 머리 색깔이랑. 헤어 컬러가 아주 딱 맞아요. 네. 그 다음에 이제 아이섀도우를 해드릴 건데, 저희가 아이섀도우 컬러가 굉장히 다양하거든요. 이제 좀 가을 시즌이잖아요. 네. 그래서 가을 시즌에 어울리는 걸로 제가 한번 꺼내 와봤는데 한번 보시겠어요? 이렇게 보시면은 어, 딱 봐도 약간 가을에 어울리는 그런 컬러들이잖아요? 네. 그쵸? 너무 색깔이 예쁘죠? 우리 고객님은 제가 보니까 약간 브라운 톤이 굉장히 잘 어울리실 것 같다는 생각이 들어요. 음, 그래서 이거랑 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 음. 이렇게 세 가지 컬러 아이섀도우를 사용을 해가지고 좀 그라데이션을 주면 너무 좋을 것 같아요. 음. 어 이게 마커처럼 생겨가지고 굉장히 사용하기가 편한 그런 아이섀도우예요. 네. 그래서, 그래서 가장 밝은 컬러부터 제가 발라드릴게요. 그래서 요게 보시면은 이렇게 어, 두꺼운 부분이 있고 뒤에 이렇게 얇은 부분이 있어서 음, 그라데이션 하기가 아주 딱 좋은 그런 섀도우예요. 네. 제가 밝은 컬러부터 먼저 두껍게 좀 칠해드릴게요. 어, 네. 눈 감으세요. 어, 죄송해요. 좀 묻으셨나? 응, 눈 떠주시겠어요? 응, 역시 잘 어울리시네요. 그 다음에 조금 더 어두운 컬러를 사용해서 안쪽을 발라드릴게요. 다시 눈 떠보세요. 음, 좋아요. 그 다음에 얇은 브러쉬를 사용해서 가장 어두운 컬러 발라드릴게요. 그라데이션이 너무 잘 됐어요. 음. 그쵸. 그 다음에 이제 아, 아이라이너 그려드릴 거예요. 아이라이너는 저희가 이제 좀 워터프루프가 있고 그냥 일반 아이라이너가 있는데 일단 한번 먼저 보여드릴게요. 네. 일단 기본적으로 
일반 아이라이너는 이 제품이거든요. 아, 이 제품. 이 제품을 일반적으로 사용하고 있고 워터프루프는 이제 네임펜이라는 제품을 사용하고 있어요. 이건 컴퓨터 사인펜이라는 제품이고 이건 네임펜이라는 제품이거든요. 이건 이제 네이 그 워터프루프 어, 절대 안 지워져요. 그래서 세수를 해도 안 지워지거든요. 아 이제 이거는 아세톤으로 지우셔야 돼요. 네, 그래서 조금 피부에는 좋지 않죠. 네. 어떤 걸로 해드릴까요? 음, 그래도 컴퓨터 사인펜이 조금 더 나으시겠다고요? 알겠습니다. 음, 요 제품은 또 너무 잘 안, 너무 강력해서, 음, 좋기도 한데, 잘안 지워지니까. 그쵸. 그러면 요걸로 아이라이너 그려드릴게요. 눈꼬리 살짝 빼드릴게요. 귀엽죠? 그리고 어, 이제 아이섀도우를 약간 조금 경계선을 조금 무너뜨려야 될것 같아서 좀 자연스럽게 되라고 제가 이번에는 브러쉬를 좀 사용해 볼게요. 너무 자연스럽다. 음, 화장이 너무 잘 됐어요, 지금. 음. 눈 밑에 살짝 글리터 같은 거 이런 거 바르시는 건 어떠세요? 화려한 거 좋아하신다고 하셨으니까. 네. 저희가 진짜 조금 특이한 게 많아가지고 이런 금색, 금색깔도 있고 실버 좋아하시는 분들은 또 실버 컬러도 많이들 선택하시거든요. 그래서 이렇게 금색이나 은색으로 이렇게 금색으로 한번 발라봐 드릴까요? 그러면 제가 눈 밑에 살짝 금색으로 좀 칠해드릴게요. 네, 눈 살짝 이쪽 위쪽을 봐주시겠어요? 네. 잠시만 이게 잘안 나와가지고. 종이에다가 살짝 어, 이살 나와가지고 발라드릴게요. 네. 어떠세요? 아 마음에 안 드세요? 어. 아니 아니 괜찮아요. 제가 지워드릴 수 있어요. 아니 지우는 방법도 있어요. 저희가 지울 때는 전용 이제 리무버를 사용하고 있거든요. 네, 요건데, 에이, 요 제품. 좀 흔들어서 사용해야 돼가지고, 잠시만요. 흔적도 없이 사라졌어요. 음, 그러면 어떤 식으로 좀 해드릴까요? 아, 아이돌처럼 좀 이렇게 아, 모양이 있는 글리터 
그러네요. 그런 것도 충분히 가능하다. 음. 저희가 그런 경우는 좀 스티커를 사용하고 있거든요. 네. 스티커 종류가 굉장히 다양해가지고, 네. 이런 풍선 모양도 있고요. 네. 이런, 이런 캐릭터 모양도 있는데, 아, 우리 고객님 좀 블링블링 하신 거 좋아하신다고 하셨으니까, 제가 특별히 이 하트 모양 스티커를 좀 붙여드릴까 해요. 네. 여기 눈 밑에 하트 어떠세요? 음, 약간 핑크색? 조금 특별한 거 좋아하시면 막 초록 색깔이나 노란색 하트도 있긴 하거든요. 아니면 은 조금 사이즈 큰 거? 이런 거라든지 아니면 은 진짜 나는 좀 튀고 싶다 하시면 은 이런 사이즈 <웃음> 여러 개. 아, 이거 너무 부담스러우세요? 그러면은 좀 조그만한 걸로 제가 하트 좀 붙여드릴게요. 음. 이게 요즘에 또 유행이라가지고, 음. 이렇게 하트 두개좀 글리터로 붙여드릴게요. 음. 사실 이거는 좀 추가 금액을 받아야 되는데, 제가 우리 고객님 처음 오셨기도 하고 하니까, 제가 특별히. 드릴게요. 그리고 여기도 너무 예뻐요 고객님. 어, 진짜 아이돌 같으시다. 네, 저 너무 잘 어울려요. 그니까요. 또 이렇게 잘 어울리시는 분 처음 봤어요. 고객님 얼굴이 너무 아이돌 같이 생겨서 그러신가 봐요. <웃음> 그 다음에 이제 마스카라 해드릴 건데요. 이제 마스카라 같은 경우에는 이걸 음, 사용할 거거든요. 이렇게 매직이라고 진짜 매직처럼 눈썹, 속눈썹 한올한 한 올을 조금 올려주는 그런 마법 같은 그런 제품이거든요. 이렇게 한올한올한올 이렇게 올려드릴게요. 볼터치 해드릴 건데 저희 가게에서 약간 베스트셀러? 제일 인기 많은 제품이 바로 이 제품이에요. 네, 이게 이제 인주라고 하는 제품인데 이걸 이제 립에도 바를 수 있고 이제 치크 용도로도 사용하실 수 있거든요. 제가 일단 이거 치크로 먼저 좀 발라드릴게요. 치크는 이 지우개 퍼프를 사용해서 좀 발라드릴게요. 음, 지우개처럼 생겼죠? 이렇게 톡톡톡 해서 볼터치 발라드릴게요. 어, 너무 색깔 예쁘다. 진짜 화려해요. 네, 약간 연지곤지 같은 느낌도 있고. <웃음> 아, 그 다음에 제가 이거를 립 라이너로 조금 사용하기도 하거든요. 그래서 약간 이렇게 묻혀가지고 우리 고객님 립 라이너로 이렇게 테두리를 그려드릴게요. 네. 
레드리 너무 잘 어울리실 것 같아. 그래서 이걸로 이제 립 라이너를 그려드렸으니까 제가 안쪽을 좀 이제 채워드릴 건데 저희가 아까 말씀드렸다시피 좀 특별한 색깔들이 많아요. 이게 다립 컬러인데 뭐 이런 평범한 레드립도 있고 약간 좀 브라운기 도는 그런 레드립도 있고요. 어. 그리고 빼면은 또 이런 색깔도 나오고 이렇게 초록색도 있고 검정색도 있고 하늘색도 있고 노란색도 있고요. 네. 아직 안 끝났어요. 빨간색, 핑크색, 핑크색 예쁘죠? 파랑색 그 다음에 또 다시 이 색깔, 그 다음에 보라 색깔, 또 약간 연두색, 아, 이렇게 되게 다양한 립 컬러들이 있어요. 아 우리 고객님 일단 아까 레드 립 라인을 이 레드로 발라드려서 안쪽을 이 색깔 아니면 이 색깔로 채우는 게 예쁠 것 같은데 어떤 게 마음에 드세요? 아, 컬러가 조금 헷갈리신다고요? 그럼 제가 좀 발색을 도와드려 볼까요? 이 레드립 같은 경우에는 이런 컬러고요. 이거는 이런 컬러거든요? 어떤 게 마음에 드세요? 음, 조금 브라이트한 컬러가 마음에 드신다고요. 그쵸? 저도 이게 조금 더잘 어울리실 것 같더라고요. 네, 그럼 제가 이 립스틱으로 칠해드리도록 할게요. 우 해보시겠어요? 입술이 너무 뚱뚱하시고 예쁘셔가지고 음. 레드립이 더 예쁜 것 같아요. 음, 음, 아 너무 예쁘다. 제가 지금 생각해봤는데 안쪽은 이 살짝 어두운 레드립으로 발라주면은 더 좋을 것 같아요. 음, 그라데이션으로다가 안쪽에만. 완벽해요. 그래서 이렇게 립도 발라드렸고 음. 그 다음에 이제 저희가 섀도우를 발라드릴 건데 섀도우 같은 경우에는 아까 좀 어두운 파운데이션 있었잖아요. 그거 살짝 섞어가지고 하면 되게 자연스럽거든요. 자, 보자. 우리 고객님이 약간 웜톤이시죠? 어, 웜톤이면은 요거보다는 요게 조금, 요 브라운 컬러가 조금 더 나을 것 같아요. 음. 섞어서 색깔을 조금 만들어 볼게요. 음. 음, 됐다. 이렇게 음. 색깔이 만들어졌고요. 음, 너무 자연스럽죠? 그쵸? 그래서 이 부분이랑 이제 이런 데 내가 발라드릴게요. 음, 잠시만요. 손님 오셨나 보다. 다 앉아 계세요. 저희가 이렇게 손님이 많아요. 응. 발라드릴게요. 저도 그다음에 콧대 부분도 살짝. 응. 아, 또 조금 부으셔가지고 좀 많이 이쪽도 해야 될것 같아요. 네. 
손가락 퍼프를 사용해서 조금 더 두들겨줄게요. 음, 좋네요. 네, 고객님 그래서 이렇게 오늘 메이크업은 끝났고요. 어떠세요? 오늘 메이크업 마음에 드셨어요? 음, 조금 낯설어서 힘드셨다고요? 음, 그러실 수 있죠. 하지만 저희 메이크업샵에 한번 이렇게 중독되면 은또 저희 메이크업샵만 찾으신 분들이 굉장히 많으시답니다. 네, 그러면 조심히 가시고 다음에 또 찾아주세요. 네, 안녕히 가세요.